Dear 11th standard students, I am Metro Karnagaran. In differential calculus, you have to find the slope of the tangent line to the graph. Slope ketra karanga m solo number slope ke to the tangent ketra karanga to the tangent. Slope of the tangent is equal to the formula goes like this limit delta x turns to 0 delta y by delta x or limit delta x turns to 0 f of x0 plus delta x minus f of x0 by delta x. Now sir, slope is the one you have நீங்க பாட்னி எதோ ஒன்னு எழுதி இருக்கீங்க இதோட மீனிங் என்ன சார் நல்லா கவுனிங்க ஏதோ ஒரு graph ஏதோ ஒரு curve f of x னு ஏதோ ஒரு curve அது straight line ஆ இருக்கலாம் bend ஆ இருக்கலாம் ஏதோனா இருக்கலாம் இதோட slope கேக்குறாங்க at any point ஏதோ ஒரு pointல slope கேட்டிருக்காங்க இந்த point வெச்சுக்கலாம் இந்த point தான் எனக்கு x0 f of x0 x0 comma f of x is 0 x is 0 comma f of x is 0 in the point le, in the tangent rikku paharangu it is slope ketter kaan in the tangent to the slope end and sotu ketter kaan in the tangent to the slope kandu pudi kertu kai naa enna saiya pora avdi inna in the point le rindu or chinna increment or chinna increment na konjo ondi x yetha pora konjo ondi x ode value yetha pora for example, x is 5. That means 5.1. x is the value of x. Delta x is the value of x. So, this is the yram. This is the yram. The yram is f of x0. So, if you have x value of x, the yram is the yram. The yram is the yram. The yram is the yram. Actually, the yram is the delta x. So, f of x0 plus delta x. This is the first wire, that is f of x is 0, this is the first wire, this is the second wire. If you want to say that we are talking about tangent, what do we do with the differential calculus? If you want to say that we are talking about the tangent, then we will get a x. If you want to say that x is 5.1, if you want to say that this is 7, this is 7.2, then we will get a wire. I am telling you an example. சாதானம்மா வயரத்த வையின் சொல்லுவாங்க கொஞ்ச ஏறந்த நால் இந்த delta x அல்தனைது ஏறி இருக்குது அப்போ f of x0 நா f of x0 இது வந்து இந்த point வந்து உங்களுக்கு x0 plus delta x கொஞ்ச நீ ஏத்தனிங்கள் கொஞ்ச ஓன்று delta x 0.1 ஏத்திரிக்கீங்க அதான் 5.1 நாம் மாறி இருக்குது x0 plus delta x தான் x ஓட value இதான் y ஓட value f of x0 plus delta x Actually, the slope of the formula is 10th standard. y2 minus y1 by x2 minus x1. Change in y by change in x. Change in y axis. Change in y values by change in x values. This is change in y values. This is the value. This is the value. f of x0 plus delta x. Minus. This is the value. y2. y2 minus y1. y2 minus y1. x2 minus x1. x2 minus x1. This minus this. இங்கே பாருங்க, x0 plus delta x minus x0 போட x0, x0 cancelled in delta x. அதால் change in x value, delta general change. A small change in the value of x. A small change in the value of x. இந்த triangle இருக்கு பாருங்க, இது ரும்ப சினுதாய்கிட்டே வருணும். Infinitely small, ரும்ப 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 குட்டியாய்கிட்டே வருணும். அப்பு இந்த சின்ன triangle இந்த மிறியாகும். இந்த மிறியாகும். இந்த மிறியாகும். அப்பியே slope உடை answer வரு எவ்வளோ தியவளோ சின்னதாக்க முடியும்மோ delta x turns to 0 0 வெரிக்கும் கொண்டு போனீங்க நான் உங்களுக்கு exact slope கடைக்கு வண்டுரத்தான் calculus அப்பு இந்த calculus உடை definition இதுதான் slope of any tangent to a given point is f of x0 plus delta x minus f of x0 by delta x when delta x turns to 0 இந்த idea வைச்சு இந்த sum போட போரும் நலக்காவனீங்க உப்பு நம்ப சம்முக்கு slope of the tangent கண்டு பிடிக்கு delta x turns to 0 f of x is 0 plus delta x இது வருக்கு பருங்களுடு f of x 
இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் நீங்கள் எதை போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்டை தான் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோவில் தான் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கிறதோ எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கிறதோ இது வெறும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இருந்தால் எக்ஸ் வரும் இப்போ எக்ஸு கிடையாது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் அதனால் இந்த ஃபார்முலா போய் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துலலாம் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸோடைய ஆன்சர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னா செவன் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் சம் திங் ஏதோ ஒரு லெட்டர் இப்போ எஃப் ஆஃப் கேன்னு போட்டிங்கன்னா செவன் கே ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ எஃப் ஆஃப் டாங்கின்னு போட்டிங்கன்னா செவன் இன்டூ டாங்கி ப்ளஸ் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் கே எம்னு போட்டிங்கன்னா செவன் இன்டூ எம் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் இவ்வளோ பெரிய ப்ராக்கெட் போட்டால் செவன் இன்டூ இவ்வளோ பெரிய ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த ஃபங்க்ஷன் கிட்டே நீங்கள் எதை கொடுத்தாலும் செவன் ஆல மெட்லே பண்ணி அஞ்சு கூட்டோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் கிட்டே இவ்வளோ பெரிய ஆளை கொடுத்தாலும் செவன் ஆல மெட்லே பண்ணி ஃபைவ் கூட்டோம் சரி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கிட்டே எக்ஸ் ஜீரோ கொடுக்குறாங்க எக்ஸ் ஜீரோ கொடுக்குறாங்க அது என்ன செய்யணும் செவன் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஜீரோவில் மட்டுலே பண்ணி ப்ளஸ் ஃபைவ் பண்ணுவோம் இதுதான் அதோடைய வேலை எஃப் ஆஃப் எக்ஸோடைய வேலை என்னென்னா யார் வந்தாலும் செவன் ஆல மெட்லே பண்ணிட்டு அஞ்சு கூட்டுவான் இவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்தாலும் செவன் ஆல மெட்லே பண்ணி அஞ்சு கூட்டுவான் எவரி எக்ஸ் ஜீரோ வந்தாலும் செவன் ஆல மெட்லே பண்ணிட்டு அஞ்சு கூட்டுவான் பை டெல்டா எக்ஸ் ஒரே ஸ்டெப்பு தான் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் உங்களுக்கு இது எப்படி இந்த ஃபார்முலா வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் நான் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டர்ம்ஸ் டு ஜீரோ இது புரிஞ்சுச்சவங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்றால் யார் வருகிறார்களோ அவரை செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஐந்தை கூட்ட வேண்டும் இவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்தாலும் அவனையும் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஐந்தை கூட்ட வேண்டும் எக்ஸ் ஜீரோ வந்தாலும் அவனையும் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஐந்தை கூட்ட வேண்டும் இப்போ செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் செவன் எக்ஸ் ஜீரோ செவன் இன்டூ டெல்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வெளியில் தனியாக இருக்குது மைனஸ் உள்ள எடுத்து பண்ணிங்கன்னா செவன் எக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் ஓல் டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ் செவன் எக்ஸ் ஜீரோ செவன் எக்ஸ் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபைவும் மைனஸ் ஃபைவும் கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் லிமிட் லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டர்ன்ஸ் டு ஜீரோ டெல்டா எக்ஸ் டர்ன்ஸ் டு ஜீரோ செவன் டெல்டா எக்ஸ் பை டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் டெல்டா எக்ஸ் டர்ன்ஸ் டு ஜீரோ நீங்கள் லிமிட்டே அப்ளை பண்ண தேவையில்ல அப்போ டேரெக்டாக ஆன்சர் என்ன வந்துடும்னா செவன் வந்துடும் திஸ் இஸ் மை ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் திஸ் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் இப்போ யாராவது ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டர்ன்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ எந்த பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த பாயிண்ட் கூட ஒரு சின்ன இன்க்ரிமெண்ட் மைனஸ் அந்த ஒரிஜினல் பாயிண்ட் பை சேஞ்ச் இந்த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் சேஞ்ச் இந்த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் தான் நான் சொன்னேன்ல இதான் உங்களுக்கு புதிய எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் தான் புதிய பாயிண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்த பிறகு ஓல்டு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் பண்ணால் டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் தான் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் சேஞ்ச் இன் ஒய் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் இது சேஞ்ச் இன் ஒய் சேஞ்ச் இன் ஒய் ஒய் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெஃபர்ட் ஆஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப்னு வந்தாலே ஒய் தான் எஃப் ஆஃப்னு வந்தாலே ஒய் தான் எஃப் ஆஃப்னு வந்தாலே ஒய் தான் வெரி சிம்பிள் சம் எப்படி எக்ஸாக்ட் மெத்தட் கேல்குலஸில் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தேங்க்யூ